Добрый день, дорогие друзья. Вот нахожусь я в сквере, расположенном на набережной у обелиска Трумстам Арагвинцев. Решил здесь немножечко посетить и заглянуть в интернет, ознакомиться с новостями вместе с вами. Вот такая наша традиционная рубрика информационная будет у нас э, живьем, не закадровая начитка, как это обычно у меня бывает на фоне города, а вот так мы с вами, с вами вместе будем все это читать. Итак, приложение Fixed Tbilisi, через которое жители Тбилиси смогут сообщать мэрии о повреждении инфраструктуры, запустят 15 мая. Изначально оно должно было заработать 1 мая, но из-за проверки магазинами приложений Google Play и App Store произошла задержка. Об этом сообщает мэр Тверисе Каха Каладзе. Приложение будет объединять четыре категории повреждений дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и инфраструктуры парков. Так что очень интересно. Вандалам, наверное, придется Тормознуть. Прожиточное пособие в Грузии в 2022 году получали 17,4% населения, сообщает Департамент статистики. По сравнению с 2021 годом это число выросло на 9,2% или на 60 тысяч человек. Всего пособие в Грузии получает 648 тысяч человек. Отмечается, что в 2018 году Прожиточное пособие получало 438, получает 438 тысяч человек. По данным департамента статистики, прожиточный минимум в марте составил 226 лари или же 90 долларов. Наверное, это из серии сказок «Тысяча и одна ночь». Вот кто это считал, нужно тому порекомендовать прожить на 90 долларов. И потом пускай они расскажут, как эти 90 долларов им хватили. Также отмечается, что инфляция в Грузии впервые с января 2021 года упала ниже целевого показателя в 3%. Годовой уровень инфляции в апреле снизился с 2 до 2,7%, а за месяц она составила минус 0,7%. Больше всего за год выросли цены в сфере услуг 12,1%, в сфере гостиниц, кафе и ресторанов 11,9%. 10%. Наибольшее снижение в сфере транспорта. Цены снизились на 12,9%. Кстати, на днях приехала группа журналистов из Великобритании в Тбилиси. И на такси они решили добраться с аэропорта, с аэропорта в город до гостиницы. И у них попросили 50 евро. Вот. Так что не скажешь. Приятная дата. Сегодня день рождения отмечает Нона Каприндашвили, легендарный грузинский шахматист. Исполнилось 82 года. С праздником ее поздравил премьер-министр Иракли Карибашвили. Мы присоединяемся к поздравлениям королеве шахмат. В Грузии три человека задержаны за переработку и продажу мяса больных лошадей. По данным Следственной службы Минфина, один из обвиняемых закупал его у знакомых, перерабатывал и продавал второму обвиняемому, который продавал мясо, придавал мясу хороший вид и поставлял его третьему. Последний в этой цепочке продавал мясо на одном из торговых объектов в Тбилиси под видом говядины. Содержанным грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Прямо какой-то ребус. Представляете, как можно мясу больных лошадей придать вид здорового мяса. Вот хоть бы мне кто-нибудь придал бы вид здорового человека. Фантастика. Ну, такое напишут. Классика, классика, классика. В список запрещенных наркотических веществ в Грузии попали еще 8 препаратов. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в закон о наркотических средствах, психотропных веществах э и наркологической помощи. В список попали Триметоксифен, циклидин, диклозепам, дифенидин, изотонизатен, кланазолам, кемилпегаклон, мдмб 4 н пинака и флубромазолам. Всего в списке 230 препаратов и веществ. После вступления в силу закона незаконный оборот этих веществ будет считаться уголовным преступлением и караться вплоть до бессрочного лишения 
свободы. Смертность на рабочих местах в Грузии в 2022 году сократилась на 41% по сравнению с 2018 годом. Согласно отчету службы инспекции труда за 2022, за 2022 год на рабочих местах скончались 35 человек. Всего проверено 2510 объектов. Всего за год было выписано 1200 штрафов. На 15 объектах выявлены факты использования детского труда. И вот приятная новость. В Тбилиси пройдет международный фестиваль книги. В 11-м павильоне будут представлены книги как грузинских, так и иностранных издательств и главные стенды разных организаций. А в 5-м и в 6-м павильоне можно будет увидеть а, детские книги. Также можно будет в виртуальном режиме следить а, за мероприятием и пройдет эти фестивальные дни с 26 по 29 мая. Вот такая вот приятная новость для любителей книг. Естественно, я с большим удовольствием отправлюсь на это мероприятие и, естественно, не выйду без интересных Предупреж... Э, этих э, приобретений, предупреждений говорю. Так, дальше. Ну, опять-таки, данные департамента статистики, опять разные агентства пишут. Э, про отключение электроэнергии из-за различных профилактических мероприятий. Ну и вот еще одна новость для туристов, которые собираются из Ташкента прилететь в Грузию. Как раз для них приятная новость. Узбекская авиакомпания Центром Air начинает полеты по маршруту Ташкент-Тбилиси. Об этом сообщает объединение аэропортов Тав Джорджи. Авиакомпания будет выполнять прямые чартерные рейсы в летний навигационный сезон, начиная с 13 мая с периодичностью раз в неделю. На данный момент регулярные рейсы между столицами Грузии и Узбекистана три раза в неделю выполняет авиакомпания Узбекистан Airlines. Ранее агентство гражданской авиации утвердило график воздушного движения на период летней навигации. 23 -го года предупредим, что этот график может расширяться. До 28 октября регулярные пассажирские рейсы будут выполнять как минимум 43 авиакомпании по 88 направлениям из 31 страны. Из 88 направлений 44 это Европа, 16 стран Персидского залива, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Уман и Катар. Ну вот такие у нас новости к этому часу. Большое спасибо, что слушали. До встречи. Благодарю за внимание.